വീണ്ടും സ്വാഗതം മിഴുവത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പൂജ ഉണ്ണിയാണ് പൂജ ഉണ്ണി ഒരു ഡാൻസർ ആണ് അപ്പൊ പൂജ നമ്മളെ കുറിച്ച് ഡാൻസിനെ കുറിച്ചും പൂജയുടെ ഡാൻസ് ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചും പൂജയുടെ ഡാൻസിങ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൂജയുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി പൂജ പല സ്റ്റേജിൽ പൂജ ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇനിയിപ്പോ ഇനിയാണെങ്കിലും പല പല സ്റ്റേജുകൾ ഡാൻസ് ചെയ്യാനും പോവുകയാണ് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ മുമ്പ് ഒരു ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ പെർഫോമൻസ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പൂജ കാണുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർഫോമൻസ് സക്സസ് ആവണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ഓഫ് ദസ് ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പോയി കളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ടെൻ ഓർ ട്വൻറ്റി ആൾക്കാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവാറുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും വന്ന് നമ്മളുടെ ഡ്രസ്സ് നോക്കും പിന്നെ ഞാനായത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ കുറേ പേര് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ പേര് വരും എന്നാലും കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു അഭിനയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു യൂഷ്വൽ നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്ന ഒരു സംഭവം ബട്ട് നമ്മളൊരു കച്ചേരി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പലർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവാറില്ല ബോർ അടിക്കും പിന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം നോക്കാനാണ് അതെങ്ങനെ ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ളത് അറിയാത്തൊരു മേജർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല ഇപ്പൊ ഇതിനോടുള്ള ഒരു എക്സ്പോജർ വളരെ കുറവായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് കാണുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നമുക്ക് വേറെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പൊ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനോടുള്ള ഒരു ഇത് കൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പൊ എന്റെ ഏത് ചെറിയ പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിലും എന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കാണേണ്ടത് ഇതാണ് അതിന്റെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്നുള്ളതും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും നമ്മളുടെ ഓഡിയൻസിന്റെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് താണ് വന്ന് അവരെ മനസ്സിലാക്കി പിച്ച് പിന്നെ വി ഹാവ് ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദി ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് എം എ ലിറ്റിൽ ഹയർ ദൻ വാട്ട് ലെവൽ ദി വാസ് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് റേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്ന ഓഡിയൻസിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് ടെൻ പീപ്പിൾ ഇപ്പോഴാണ് ഡാൻസ് എന്താ എന്ന് മനസ്സിലായത് എന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരു അറിവ് നേടണം അതാണ് എന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഡാൻസ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് ദുബായിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ചെയ്യാനോ ഒരു കച്ചേരി ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വളരെ കുറവാണ് നാട്ടിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് കോമ്പറ്റീഷന് കളിക്കാം അല്ലാച്ച വേണമെങ്കിൽ കച്ചേരി ചെയ്യാം അമ്പലങ്ങളിൽ ഉത്സവങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് അല്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്ന് എന്ന് പറയാനുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുള്ള മെയിൻലി കോമ്പറ്റീഷൻസ് ആണ് അതും സ്കൂൾ ലെവൽ അതിനുശേഷം വി ഹാവ് നോ മേജർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എസ് സച്ച് പിന്നെ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവും അവിടെയും ഇവിടെയും ബട്ട് നമ്മളുടെ ഈ അസോസിയേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും സെമി ക്ലാസിക്കൽ കാണാനാണ് മാക്സിമം ദാറ്റ് ഇസ് ദ മാക്സിമം ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ ദാറ്റ് ഒരാൾക്ക് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് വേർ ഇതേപോലെ യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട്സ് എനിക്ക് കുറെ പേര് ദേ റൈറ്റ് ടു മീ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുതാറുണ്ട് എനിക്കൊരു പേജ് ഉണ്ട് പൂജാ ഉണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും സ്പന്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും എൻ്റെ ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ രണ്ട് പേജ് പൂജാ ഉണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ പേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്പന്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിലൂടെ ഒരുപാട് പേ ഫ്രം കുറെ പാർട്സ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ദി റൈറ്റ് ടു മീ എന്നോട് ഇതുപോലത്തെ സ്മോൾ സ്മോൾ ഡൗട്ട്സ് ലൈക്ക് എത്ര വയസ്സിൽ ഡാൻസ് തുടങ്ങണം ഈ ഏജിൽ പഠിക്കാൻ പാടും ഏതൊക്കെ എക്സസൈസസ് ചെയ്താലാണ് ഈ പോസ്റ്റർ ശരിയാവുക അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ഡൗട്ട്സ് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് ഐ മേക്ക് ഇറ്റ് എ പോയിന്റ് ടു റൈറ്റ് ബാക്ക് ബിക്കോസ് ഒരാളെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഫോം ഓഫ് ഡാൻസിലേക്ക് ഒരാളെങ്കിലും ഇനിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ
അവർക്ക് ഇൻബോൺ ഇൻബോൺ ടാലന്റ് ഉള്ള കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂജ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഡാൻസ് പകർന്ന് നൽകാൻ പൂജയ്ക്ക് സാധിക്കട്ടെ അതിന് വിവിധ എല്ലാവിധ ആശംസകളും എൻ ടി വി ചാനലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു അതിഥിയുമായി കാണുമ്പോഴേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് എന്റെ ഗുരുക്കന്മാരോടും എന്നെ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എന്റെ പേരൻസ് ഫാമിലി നാട്ടിലെ എല്ലാ അച്ഛൻ ഒരുപാട് പേരുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് സോ ഐ ലൈക്ക് ടു താങ്ക് ഓൾ ഓഫ് ദം ആൻഡ് എൻ ടി വി ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ സച്ച് എ